Yes, good morning. All right. So, ready na kami para umalis. Pupunta kami ngayon ng San Joaquin. Hindi namin alam kung ano meron doon. Pero ito na, nag-prepepre. Oh, I love that. Nag-prepepre na kami. Mabas kasama ko pala si Mikey, sniper. Sniper yung dalaw niya. Sa'yo yung kasama natin yung magka-travel ngayong araw na ta. Kasi nga, day up. So, okay, good morning, boss. So, nag-stopover muna kami ni Mikey dito sa 7-11. Kasi uh, isi-search muna natin yung San Joaquin kung anong nagdadaanan natin. One hour and 39 minutes mga biyahe po mga boss Hanap galing dito 7-11 Hanggang dun sa bahay sa Wakil 72 kilometers So mga dadaan na namin Mula dito sa Iloilo City Dadaan kami ng Uton And Lacoscas del Mar I think sa Tigbawan yan Tapos after that Samihan na namin yung Gimbal Mayagaw and then San Wakil na So watch out na lang kayo ba maya guys Tingnan namin kung anong mangyayari sa ating travel ngayong araw So mga boss, kaya ulit So sabay kayo sa amin ngayon Gagalia ulit tayo Mike, ready ka na? At mahababang jahe to mga boss So mga boss, good morning! Alright, pagkita na tayo ngayon sa Mlakin. Sali tayong check nga pala, 8.14, dapat alas 8 yung alis natin eh. Pero na-delay lang tayo ng konti, kasi nga nag-cafe pa tayo. So mga boss, nga pala, bago tayo nakapunta ng San Joaquin, uh, syempre meron tayong dadaan ng mga bayan. Number one yung Uton, Tigbawan, and Gimbal. After nung Gimbal, may Agaw, tapos San Joaquin na. So kanina nakita naman natin sa mapa kanina kung ano yung mga dadaanan natin. Pero I think mga apat na bayan pa siguro. Gusto lang namin i-discover kung ano talaga yung Kulyatan, tawag yun o. Oh. Kulyatan Sanctuary, kung ano meron doon. Pero sana merong mga liguan para sa kaligo naman tayo ng konti. I think malapit na tayo sa Uton. Uton, here I come, mga boss. So ano bang meron dito sa Uton? Hindi ako masyadong familiar dito sa Uton mga boss eh. Kasi nga bago lang ako dito pero hindi ko itong nadadaanan kamakailan lang. Pero sabi nila ito daw yung the first Pueblo of Panay. Ano mo naman naalaman? Noong 1570, I think yung mga Spaniard yata yung nakadiscovery na ito. Ito yung, I think ito yung Batanyo, Batanyo Bridge na sinasabi nila. Galing ha? Bago ka daw makapunta sa town talaga ng Uto, nakatawid ka daw sa Batanyo Bridge. So, nadiscover ito ng mga Spaniard noong 1570 and ito yung naging sentro ng ano, government yata ng Panay. Tapos noong Spaniard and Chinese era, ito daw yung naging sentro ng mga kalakalan dito. First Pueblo, Panay. So, ito yata yung church nila. Punta muna tayo dito, makikihihi lang tayo. Kasi nahihihi lang kami naman. So, nandito na kami sa harap ng Paris of Immaculate Conception dito sa Otod. So, ito yung church nila. sa mga unang bayan na madadaanan natin papuntang San Joaquin so shout out nga pala sa kilala ko dito si Kuya Earl and si Yen Yen uh, kasi taga dito yun eh doon banda yung bahay nila sa may Santa Monica so mga bot okay so ito na nga pala una natin ano unang bayan na nadaanan natin good morning actually kung sa Ilonggo pa maayong aga oh, yeah. so ito na ulit aarangkada na naman kami ni Mikey Meron na naman kaming pumunta ang isang bayan, dadaanan lang naman yun actually. Uh, I think yun na yung Tigbawan. Actually boss, uh, I think malapit na tayo sa Tigbawan. Nakakain lang namin yung Mikey kanina pero parang nagugutom na ako mga boss. Pag sinapukit sa bunga nga, ngipin mo ang dessert mo. <laughs> Lagi na naman kung hindi nagutom. Okay mga boss, I think nandito na tayo sa Tigbawan. So welcome to Tigbawan mga boss! Daano na natin yung Tigbawan. I think ang kulang na lang is simbal na lang tsaka miyagaw. Okay mga boss, I think malapit na tayo sa gimbal. Wala kang pagsabi sa akin. Sure, 
Yan yata yun yung mga laboratorio ng mga isda. Dito na tayo sa gimbal mga boss. Pero sabi nila mga boss, meron daw ditong goat's milk eh. Nakatikim na rin ako dati kasi dinala nung isang friend ko na office mate ko, dinala. Napakasarap mga boss, lasang goat. Maganda na sana yung sinabi mo. Yung milk, lasang goat. Okay. Pero actually yung masustansya din, yun yung gusto ko ulit tikman dito mga boss. Pero pag pumunta kayo dito mga boss sa gimbal, huwag yung kalimutang tumaan, sumay, ano, sumayan dito. Teka lang, isipin ko muna, isipin ko muna. Medyo loading tayo ngayon eh. Huwag ka na nangakwiran ha? Sa <laughs> Samkorbis mga boss, Samkorbis yung pangalan nung sumayan dito na lagi namin pinupuntahan dati. Off shout out pala sa mga taga gimbal dyan! Alright! Sana may mga subscriber din tayo dito balang araw mga boss. So, lilikong muna kami ni Mikey siguro dito. Hindi sa cover lang ulit. Oh, mga boss, ayan pala yung simbahan ng mga yung gimbal. I think 17th century pa to. Panahon ng mga Spaniard. Ito yung simbahan nila mga boss. Ayan. Yung church na yan gawa daw sa adobe tsaka sa coral stone. Medyo yellowish ng konti yung kulay niya. O, pag pumunta kayo dito mga boss sa gimbal, papicture kayo dito sa simbahan na yan. Sarap lang ng plaza nila. Ayan. Actually, napakaganda ng plaza nila. Ayan. Provincia, sarap ng gahing provincia. Okay mga boss, magdito na tayo sa Mayagaw, alright. Oh by the way mga boss, ito pala yung UP Visayas. UP Mayagaw, ayan o. O yan, University of the Philippines, men. Shout out sa kilala ko dito. Ito, part pa ito ng UP, oh. May mga history din dito, eh. Kaso nga lang, hindi ko muna sasabihin, eh. History namin dati, siguro. Mga boss, ah, nandito na kami sa San Joaquin, pero medyo nagpa-problema kami ni Mikey kasi wala kaming gasolina. Pero tinuro ng mga tao dito, thank you, shoutout sa inyo, te, eh. Meron daw dun banda na nagbibenta ng gasolina. Si Mikey, one bar. Ako, two bars na lang. Kasi lakanin mo naman lahat siya. Okay mga boss, ang um, pagtanungan kami dito na nagbibenta ng gasolina. Wait. Shot. One bar na lang yung naiwan kay Mikey. Alright! Si Kuya Aldrin, yun yung bahay guys. Tandaan nyo lang yun. Para pag nawalan kayo ng gasolina, dun kayo dumiretsyo. Pag dyan kayo dumiretsyo, akyat kayo ng bundok, diretsyong antiki na yan, mga boss. Galing ha? I think mga 45 minutes nandun na kayo sa may Amtek yata na lugar ng antiki. Pero kung dito naman kayo dumaan sa left, dito na yung diretsyong pa, ano, lawi, lawiga na yata to. Dito na yung pa diretsyong yung last na part ng San Joaquin. Pero, pero may daan dyan dito yung papuntang antiki, mga boss. Okay, kaso nga lang, madadagdaga ng isang oras yung biyahe nyo pa antiki. Pero kung dun kayo sa may taas, sa may bundok, I think mga 30 minutes siguro nandun na kayo sa Antique. Yun yung biyahe pa Antique kasi. Dun din dumadaan yung mga series mga boss. Roma Resort. Yun yung Roma Resort mga boss. Okay, mga 300 meters na lang daw. Okay, so nandito na daw sa left. So magtatanong tayo. Uy, shucks! Mga boss, sarado. Oh my gulay. So ayan, nangyari mga boss. Nasarahan tayo. Eh, ito kasi eh. Okay mga boss, sa kasamaang palad, sarado yung kulyatan. Pero, hindi pa rin namin kayo bibitinin mga boss. Kasi, meron kami nag-discover ulit ni Mikey na nadaanan namin kanina. And nakonta ko na sa Facebook. At yon siguradong open mga boss. Ang pangalan niya is Rosma Feveled Resort. So, doon na lang kami pupunta ni Mikey. Salit na dito kasi sarado. So, pasensya na talaga sa mga viewers natin, mga boss. Hindi tayo nagtagumpay sa kulyatan. Pero I think dito sa Rosma, ay eh, nag-aantay sa ating sorpresa. So, samahan nyo ako, mga boss, sa ating travel doon sa Rosma. Pebble Cove Resort. Alright! A few inches later. So, alright, mga boss. Iwanan namin yung motor namin dyan. So, dito kami pinalad sa Rosma. Ay, 
Oh, salamat. Pinagbigyan pa rin tayo dito sa Rosma Pebble Cove Resort, mga boss. So, papasok namin ni Mikey. So, ito yung reception nila, mga boss. So, pag magpaparegister kayo, dyan kayo unang pumasok. Magbabayad lang kayo ng entrance. After this, dito na tayo. Ito yung kanilang bar. So, kita nyo naman yung bond yung mga boss. Alright, napakanda ng mga view mga boss, napakaganda. At kainan na. Alright mga boss, so ito yung mga in-order namin. So affordable na affordable yan mga boss. Actually yung in-order namin, good for three naman pala to. Affordable na affordable talaga. So, kung gusto nyo mag-chill tsaka kumain, uh, pwedeng pwede talaga dito sa inyo. Pasok na pasok sa budget talaga mga boss. Tapos ang maganda pa dyan, sa harap niyo yung budget. Alright mga boss, natikin mo sa ating specialty ni Sir Frederick. Isa sa mga ano niya, dito lang daw meron nito eh, sa ano sa restaurant na to, sa Rusma. Actually mga boss, isa lang masasabi ko. Suave the best yung sa lasa. All right. So the raspberry. All right. Ready na boss? Okay, testing na natin to. Oh. All right. So ayan yung mga trip namin dito mga boss. Kayo mag ano dito, one day tour daw, ano, 800 pero after nun mga boss. So, interview natin si Sir Frederick uh, kung bakit uh, dapat pumunta yung mga Ilonggo dito sa resort na to, sa Roma Pebble Cover Resort. Actually, sir, based, uh, based also in your experience, alam niyo na kung ano, kung ano, kung ano yung maganda yung place. All right, kung yes. Kung ano yung place. At saka, uh, yung place is entitled for those who want to have a getaway, uh, getaway from uh, the city of Iloilo. Yes. So this place was a, a very uh, a nice place in a solemn place for those people who want to experience the the the, the solemn. Yes. Sir, ano ba affordable ba yung mga pagkain dito? Uh, so sir, sa pagkain napaka-affordable po meron tayo. Kung gusto po ninyo we, we uh, yung Rosma uh, yung Big Boss Jeff po dito sa Rosma People Club Resort nag uh, we pay, we we serve uh, per kilo when it comes to pork. Uh, uh chicken at the same time sa mga isda. Tsaka marami pang pagpipilian, sir, eh, no? Yes, sir. Oo, tsaka kayang-kaya talaga ng budget. Yes, About sa mga room niyo, sir? Kasi sa room namin, sa room namin, sa room namin, sir, we, may meron kami tatlong uh, double room. Yes. Uh, isang uh, quadruple at tsaka dalawa po yung ah. room at natin. Ah. At tsaka dalawa po yung kubo. Okay. So, sir, uh, salamat po kasi ano thank eh. Thank you very much, uh -huh. sir. No? So, uh, thank you. Marami salamat po sa pagpunta ngayong araw. Uh -huh. Hope na naging masaya po yung experience. Yes, sobrang saya po. Enjoy thank you very much, sir. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. So, kay sir, thank you kay sir Frederick. So, na-enjoy talaga namin dito mga boss yung pagbisita namin dito. Actually, unexpected talaga na dito kami mapupunta kasi nga iba yung destination namin kanina. Pero ngayon, alright mga boss, uuwi na tayo. And isa to sa mga memorable na napuntahan namin dito sa San Joaquin. O oh, mga boss, alright. Pauwi na kami ni Boss Mikey. And salamat sa lugar na to. Amazing talaga na nangyari. Salamat kay Sir Frederick. And ito talaga ang isa sa mga experience niya. Sir, thank you pa. Balik kami ulit. Salamat sa mga experience. Sir, thank you po, sir. Alis na kami. Blessing in this, guys, lang yung nangyari ngayon. So, by the way, shoutout, mga, shoutout nga pala sa mga nagpapashoutout sa atin. Bago natin makalimutan, mga boss. Shoutout pala kay Sirene, Joseph, kay Rog, Casey, sa family kay Nahe, kay Aaron, kay Catherine, kay Princess, kay Tita Pe, kay Daddy Tony, kay sa lahat ng mga grupo natin dyan. Shoutout pala. Oop! Dinaiyan ng konti. Ano nangyari dito? Thank you so much talaga sa nangyari ngayong araw na to, mga boss. Salamat, Rosna. So, pauwi na kami. O, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga nangyari ngayon, especially kay Lord. Pupunta sana kami sa Kulyatan. So, ang nangyari, pagpunta namin sa Kulyatan, mga boss, sarado pala. Ito na kasi eh nakasat na sa mind mo yung gagawin mo dun sa lugar na yon. Tapos yung biglang pagpunta mo, wala pala. ba Sarado. Mga boss, isa lang po yung masasabi ko. <laughs> eh, na-learn ko ngayong araw na to. Marami kang plano, marami kang gusto, pero kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Merong plano yung Panginoon natin na gusto niya. 
Uh, marami kang gusto. Kung gusto mo na talaga sa mga sa lugar na 'yon o kaya sa isang bagay, pero kung hindi talaga para sa iyo, hindi para sa iyo din. Uh, meron pa lang may gusto si Lord na iba. Bas the best kag may experience mo talaga na masasabi mong suabi the best. Kaya yun yung nangyari mga boss. Doon kami napadpamat pala sa San Joaquin. And by the way, salamat po talaga. Siya lang yung na-remember ko sa mga word niya sa love letter ni Lord. Sabi niya, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. So yun na yung nangyari sa amin mga boss. Marami, may plano kami, pero yung plano ni Lord, yung nangyari. So mga boss, uh, siguro hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang kami. Next time ulit, sama ulit kayo sa travel namin yung sa travel ko. Isa lang po, hingi lang po sana ako ng favor. Sana po, uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Uh, don't forget, no, i-click niyo lang ang notification bell sa baas para updated kayo sa mga i-upload natin video. So, sa ulit, uh, hanggang dito na lang po kami mga boss. Hanggang dito na lang po tayo mga boss. Next time ulit, kita kits ulit sa mga travel natin. Radis Ramon, hanggang dito na lang po. Bye-bye! Mami the best! Alright!